大家好，欢迎来到小韩厨艺。今天给大家分享菠菜非常好吃的特色做法，加上一块豆腐，吃起来鲜香味美，外皮酥脆，层次丰富。出锅呢，家人非常喜欢吃，不吃饭就可以吃得饱饱。做法还非常的简单，那我们一起来看看是怎么做的吧。首先。碗中加两勺面粉，加一勺盐，增加面粉的筋性，搅拌均匀，再用开水来烫面，这样做出来的面食会更加的柔软筋道，吃起来会更好吃，凉了也不会变硬。搅拌成絮状，继续搅拌，使面不烫手。再下手揉成面团。刚开始揉面很难揉光滑，揉成面团之后，盖上盖子，静置三分钟左右。三分钟后再来揉面，这样很容易就揉光滑了。揉光滑之后，直接搓成长条。再分成等份小剂子，接着把每个小剂子都揉成小面团。全部揉好之后，准备一个盘子，倒入一勺油，均匀的刷开，再把面团放进去。表面也刷上一层油，盖上保鲜膜，放一旁，松弛着备用。接下来，把豆腐放入碗中，加入开水，撒一勺量的盐，放一旁浸泡几分钟，这样可以去除豆腥味。再准备一把粉丝。加入开水，放一旁浸泡着备用。然后来处理菠菜，看看有没有坏的或者是烂掉的叶子，给它摘下来不要。今天买的这个菠菜特别的嫩。菠菜是一种营养价值非常高的蔬菜，平时家里面有小孩的都可以多吃一些。对成长比较好。摘好之后，放入盆中，撒少许的小苏打，少许的盐，加入多一点的清水。很多人在吃菠菜的时候，都是把根部去掉，因为根部比较脏，也不好清洗。其实去掉呢，是很可惜的。而我们在清洗的时候，只需要加点小苏打和盐，这样菠菜根部上面的脏东西很容易的就被清洗干净了。时间充足的情况下，可以给它浸泡几分钟，再好好的搓洗搓洗根部，然后用流动水冲洗冲洗就可以。冲洗干净后，放入漏篮中控水备用。跟着准备两个鸡蛋，打入碗中，加少许的白醋去腥，少许盐入点底味，搅拌散开备用。再把浸泡好的豆腐取出来，切成薄片，再切成条。最后切成小丁，切好装入碗中，淋入刚刚调好的鸡蛋液，搅拌均匀，使豆腐都均匀的裹上鸡蛋液，先放一边备用。接着再将泡软的粉丝取出来，给它切碎。切好，装入盘中备用。
一个胡萝卜切成片，再切成细丝，加入胡萝卜，吃起来更营养，还可以增加颜色，丰富口感。最后切成小丁，切好装入盘中。一把小葱切成葱花。装入盘中。接下来，锅中水提前烧开，把菠菜倒进去，烫三十秒左右，把菠菜烫软。给菠菜焯一下水呢，可以去除菠菜中的草酸，这样吃起来更健康。三十秒后，捞出来，放入凉水中，过一下凉水。再挤干水分，放菜板上，把它切碎，和葱花放在一起。接下来，锅烧热，倒入少许的油，油热后，把豆腐鸡蛋液倒进去，整理平整，先不用翻动。把一面煎至微黄，再给它翻一个面，把两面都煎至微黄，再不停的翻炒，防止炒糊了。然后把胡萝卜倒进去，翻炒至胡萝卜断生，再把粉丝倒进去，调个味。加一勺蚝油，一勺生抽，一勺香油，一勺胡椒粉，一勺盐，翻炒均匀，使食材入味，像这样就可以盛出来，装入碗中。把菠菜、葱花倒进去，搅拌均匀。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。这个时候的面团已经松弛的差不多了，保鲜膜撕开。再把盘子里面多余的油倒面板上，均匀的涂抹开。再取一个面团，不用揉面，不用擀面，直接用手扒成一个长方形的面片，像这样就可以。打入一勺馅料，放在面片的一端。给它包起来，再打入馅料，像视频中这样包起来就行。这样做出来的饼层次丰富，馅料充足，吃起来更好吃。收尾处按压在底部，按压成一个小饼，像这样就行了。全部做好之后，电饼铛预热，倒入一勺油，均匀的刷开，再把做好的饼放进去，盖上盖子，烙五分钟。时间到后，给它翻一个面，继续烙五分钟，把饼烙熟，烙至两面都呈金黄色，再给它多翻几次面，这样饼的中间部分会熟得更透。我这里呢，大约烙了十分钟的时间。
，用铲子按压可以回弹，说明就已经熟了。把它盛出来，摆入盘中，美食即可享用。哇，看着每一个都金黄金黄的，都忍不住的要吃上一个啦！非常好吃的菠菜豆腐馅饼就这样做好啦，吃起来外皮酥脆，里面的馅料鲜香味美，可香可好吃啦！加了鸡蛋、粉丝，营养呢也非常的全面。这样做出来的饼可以用来当主食吃，皮薄馅大的，每吃一口满嘴香，真的是太满足啦！喜欢的朋友就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。